যারা ইউটিউব ভিডিও দেখে দেশি মুরগির ফার্ম করতে চাইছেন বা উৎসাহ পেয়েছেন মনে মনে ভাবছেন যে আমি অল্প সংখ্যায় মুরগির বাচ্চা নিয়ে দেশি মুরগি পালন করব তো তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা আপনারা মিস করবেন না ভিডিওটা সর্বপ্রথমে বলি আপনারা যদি যে কোনো হ্যাচারের কাছ থেকে বা যারা ডিম হ্যাচিং করে বাচ্চা ফুটিয়ে বিক্রি করে তাদের কাছ থেকে যদি বাচ্চা কিনতে যান তাহলে কিন্তু দেখা যায় যে একটা বাচ্চার মূল্য জিরো বয়সের বাচ্চার মূল্য মোট হতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত ওরা দাবি করে আবার অনেক সময় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা দাম নিয়েও অনেক ধরনের প্রতারণা করে প্রতারণা কিভাবে করে আমি তাও বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে দেখেন দেশি মুরগির বাচ্চা আর সোনালি মুরগির বাচ্চা দেখতে কিন্তু প্রায় একই আর আপনারা জানেন যে সোনালি বাচ্চার রেট দেশি মুরগির তুলনায় অল্প কম তো আপনারা একশো বিশ যদি দেশি মুরগির বাচ্চার অর্ডার করেন তাহলে কিন্তু অনেক সময় অনেক হ্যাচারিরা আমি সবাইকে বলছি না কিন্তু অনেক আছে এরকম যে একশোর মধ্যে বিশ পঁচিশটা সোনালি মুরগির বাচ্চা আপনাদের কিন্তু দেবে তো আমি নিজে এরকম ঠক খাইছিলাম এক জায়গার থেকে বাচ্চা এনে তো আপনারা কিন্তু এরকম ঠক খাবেন না তো তার জন্যে বাঁচতে গিয়ে সেই হিসাব থেকে বাঁচতে গিয়ে অনেক লোকেরা কী করে ইউটিউবে ভিডিও সার্চ করে যে ইনকিউবেটার কীভাবে বানায় তো ইনকিউবেটার শেষে যদি কীরকম করে মানে বানিয়েও ফেলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইনকিউবেটার বানানোর পরেও ইনকিউবেটার মেশিনে এই হাঁস মুরগির ডিম ফোটাতে কত পার্সেন্ট তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা রাখতে হয় অনেক ভাইরা জানে না তো সেই বিষয়ে আজকের ভিডিও আমি আশা করছি আপনারা যদি এই ভিডিও না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একে রহে দেখেন তাহলে আমি আশা করছি আপনারা ভালো একটা হ্যাচিং রেজাল্ট পেতে পারেন তো আসুন বন্ধুরা আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট না করে তাহলে ভিডিওটা শুরু করি আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি মোহাম্মদ সাজিদুর রহমান আর আপনারা দেখছেন বেকার ভয়েস ইউটিউব চ্যানেল আজকের এই এপিসোডে আপনাদেরকে আমি তিন ধরনের ডিমের তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার কথা বলবো তো এক নম্বরে হবে কয়েলের দুই নম্বর হবে দেশি মুরগি আর তিন নম্বর হবে হাঁসের ডিম তো তাহলে আপনাদেরকে কয়েল মুরগির ডিমের কথা বলি সাধারণত দেখা যায় কয়েল মুরগির ডিম ফুটে বের হয় সতেরো থেকে ১৮ দিনে তো আপনারা কি করবেন প্রথম পনেরো দিন মেশিনে সাতত্রিশ পয়েন্ট সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস বা একশো ডিগ্রি ফরেন হাইট তাপমাত্রা রাখবেন তারপর আর্দ্রতা প্রথম পনেরো দিন থাকবে পঁচল্লিশ পার্সেন্ট থেকে পঁচপান্ন পার্সেন্ট অবধি তারপর পনেরো দিন পর যখন পনেরো দিন পার হয়ে যাবে পনেরো দিন পর এই আমরা যে ডিমগুলো টার্নিং করি বা ডিমগুলো ঘুরাই এই ডিমের টার্নিং বন্ধ করে দিবেন পনেরো দিন পর ডিমের টার্নিং বন্ধ বন্ধ করে দেওয়ার পরে তাপমাত্রা তা থাকবে আপনাদের সাতত্রিশ পয়েন্ট সাতই বা যদি সাতত্রিশ পয়েন্ট এসে যায় সাত পয়েন্ট কমে তাও কোনো অসুবিধা নাই এবং পনেরো দিন পর আর্দ্রটা আর্দ্রতাটা অল্প একটুকু বাড়াতে হবে আপনারা প্রথমে রাখতে রাখতে বলছিলাম পঁচল্লিশ পার্সেন্ট থেকে পঁচপান্ন পার্সেন্ট পনেরো দিন পর আর্দ্রতাটা রাখবেন পঁচপান্ন পার্সেন্ট থেকে পঁয়ষট্টি পার্সেন্টের ভিতরে তো এটা হয়ে গেল কয়েলের ডিমের কথা এখন বলি দেশি মুরগির ডিমের কথা তো সাধারণত আমরা সবই জানি যে দেশি মুরগির ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হয়ে যায় বিশ থেকে বাইশ দিনের ভিতরে তো বিশ থেকে বাইশ দিনের ভিতরে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হয়ে যায় প্রথম পনেরো আঠেরো দিন সরি আঠেরো দিন প্রথম আঠেরো দিন আপনারা তাপমাত্রা রাখবেন সাতত্রিশ পয়েন্ট ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস বা একশো ডিগ্রি ফরেন হাইট এবং আর্দ্রতাটা প্রথম আঠেরো দিন রাখবেন পঁচল্লিশ পার্সেন্টের থেকে পঁচপান্ন পার্সেন্টের ভিতরে এবং আঠেরো দিন পার হয়ে গেলে ডিম ঘোরানো বন্ধ করে দিবেন এবং তাপমাত্রাটা আপনাদের সেম থাকবে সাতত্রিশ পয়েন্ট ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস বা একশো ডিগ্রি ফরেন হাইট এবং আর্দ্রতাটা তখন কিন্তু বাড়াতে হবে আর্দ্রতাটা আপনারা বাড়িয়ে পঁচপান্ন পার্সেন্ট থেকে পঁয়ষট্টি পার্সেন্টের ভিতরে রাখবেন তো এটা হয়ে গেলো দেশি মুরগি এখন বলি হাঁসের ডিমের কথা তো আমরা সবাই জানি যে হাঁসের ডিম ফিটে ফুটে বের হয় আঠাশ থেকে উনত্রিশ দিনের ভিতরে তো প্রথম পঁচিশ দিন তাপমাত্রা আপনারা মেশিনে রাখবেন সাতত্রিশ পয়েন্ট ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস বা একশো ডিগ্রি ফরেন হাইট এবং আর্দ্রতাটা প্রথম পঁচিশ দিন রাখবেন পঁচল্লিশ পার্সেন্টের থেকে পঁচপান্ন পার্সেন্ট তৈরি তারপর পঁচিশ দিন পার হয়ে গেলে ডিম ঘোরানো বন্ধ করে দিবেন এবং তাপমাত্রাটা থাকবে আগের মতোই সাতত্রিশ পয়েন্ট সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস বা একশো ডিগ্রি ফরেন হাইট আর আর্দ্রতাটা বাড়িয়ে পঁচপান্ন পার্সেন্ট থেকে পঁয়ষট্টি পার্সেন্টের ভিতরে রেখে দেবেন মানে কথা হলো সব ডিমের ক্ষেত্রেই তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা বা টেম্পারেচার এবং হিউমিডিটি একই হিসেবে রাখতে হবে কিন্তু মেন পয়েন্ট হলো কোন ডিম কত দিনে ফুটে বের হয় সেটা আপনাদের জানতে হবে এবং ডিম ফুটার তিন দিন আগে থেকে ডিম ঘোরানো বন্ধ করতে হবে আর এই ডিম ফুটে বের হওয়ার তিন দিন আগে যদি তাপমাত্রাটা অল্প কমে যায় যেমন কি সাতত্রিশ 
পয়েন্ট রাখতে হয় এখান থেকে যদি আপনার সাত পয়েন্ট কমিয়ে দিয়ে সাতত্রিশের ভিতরে রাখেন তাহলে দেখা যায় যে আপনার অনেক একটা সুন্দর হ্যাচিং রেজাল্ট পেতে পারেন তো আর ফারেন হাইটের হিসাবটার কথা যে আমি বললাম এটা নিয়ে আমার আরেকটা ভিডিও আছে যাদের মিটারে ট্যাম সেলসিয়াসের হিসাব নাই খালি ফারেন হাইটের হিসাবটাই দেখায় তাদের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা হয়ে যায় যে সেলসিয়াসের হিসাবটা আমরা ফারেন হাইটে কীভাবে বুঝবো তো তাদের জন্য আমি একটা এক্সট্রা ভিডিও বানিয়েছি তো তারা আমার আগের ভিডিওটা আমি উপরে আই বাটনে দিয়ে দেবো তারা দেখে নেবেন তো আশা করি যে আমি যেগুলো মানে নিয়ম বললাম এই নিয়ম মধ্যে যদি আপনারা মুরগির ডিম বা হাঁসের ডিম বা কয়েলের ডিম যদি বসিয়ে দেন তাহলে ইনশাল্লাহ অনেক একটা সুন্দর রেজাল্ট আপনারা পেতে পারেন তো বন্ধুরা আপনাদের কাছে কিন্তু আমি কোনো দিন কোনো কিছু চাই না চাওয়ার মধ্যে খালি একটা লাইক এবং একটা সাবস্ক্রাইব চাই তো বেকার ছেলে মনে করে একটা লাইক করে দিয়ে দেবেন লাইক দিলে কি হয় ভিডিও বানানোর উৎসাহ বাড়ে তো আমি এখন শেষে যা বলি তাই আল্লাহ পাক চাইলে আবারও দেখা হবে বন্ধুরা নতুন কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের বেকার বয়েস চ্যানেলের সাথেই থাকবেন তো খুদা হাফিজ আসসালামু আলাইকুম